Le poivre, l'épice préférée de la famille. L'épice qui donne à nos aliments un goût si particulier nécessite de nombreuses années de savoir-faire, de soins et d'amour tout au long de sa culture, de la récolte à sa transformation. Dans le nord du Brésil, à l'embouchure de l'Amazonie, se situe Tropoc, une société d'achat du groupe Fuchs spécialisée dans le poivre. Tropoc a été fondée au début des années 1970 et poursuit depuis un seul objectif, cultiver du poivre de haute qualité. Le Brésil est le deuxième producteur de poivre après le Vietnam. La demande de poivre est en augmentation constante dans le monde entier, tout comme les normes de qualité de l'Union européenne. Notre objectif est de faire pousser du poivre de manière durable et dans le respect de la meilleure qualité. La manière dont est cultivé le poivre détermine son goût ultérieur. Afin de garantir l'approvisionnement en épices de haute qualité, nos propres experts en culture du poivre travaillent en partenariat avec plus de 500 agriculteurs au Brésil. C'est un prérequis indispensable à la traçabilité complète de nos matières premières. Les grains de poivre sont les fruits épicés de l'arbuste grimpant Piper nigrum, qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres de haut. Cette plante aime les climats chauds et humides. Ici, dans l'état tropical de Para, au Brésil, les conditions de croissance sont idéales. Ils nous soutiennent sur les questions environnementales, nous conseillent et ont des employés qualifiés. Je suis très satisfait de la coopération avec Tropoc. C'est le gagne-pain de mon fils, de mon petit-fils. Ils ont aussi leur place ici, dans l'agriculture. Après trois ou quatre ans, le poivre peut être récolté pour la première fois. Le poivre vert est récolté immature et est conservé dans une solution de sel ou de vinaigre. Le poivre noir est cueilli peu de temps avant sa maturité, quand il est jaune-rouge. En séchant, il obtient sa couleur caractéristique noire. D'un fruit rouge, on obtient par la fermentation et l'épluchage le poivre blanc. Des experts en agriculture et en environnement se réunissent régulièrement chez Tropoc pour échanger mutuellement leurs connaissances. La coopération intensive avec Embrapa, un institut de recherche dépendant du ministère de l'Agriculture, en est un bon exemple. Lors de ces réunions sont abordées entre autres les nouvelles méthodes de culture. On adopte et impose également des règles pour garantir une culture durable du poivre. En travaillant avec Tropoc, nous impliquons davantage les agriculteurs dans le développement de nouvelles méthodes d'agriculture. Nous développons des méthodes de culture centrées sur la durabilité. Pour atteindre nos objectifs, nous devons convaincre et accompagner les producteurs à adopter de bonnes pratiques agricoles. La qualité et le goût du poivre dépendent de la culture et du greffage des plantes. C'est pourquoi il est important d'avoir des agriculteurs qualifiés dans nos cultures. En plus des partenaires de longue date, il y a de nouveaux venus. Yona Bra fait partie de la famille Tropoc depuis un an. Pourquoi, en tant que producteur de poivre, apprécie-t-il cette collaboration Aujourd'hui, nous savons que les pesticides et autres toxines causent de graves dommages à l'environnement. Tropoc nous a encouragés à ne pas utiliser ces produits car ils terminent dans l'assiette du consommateur. Nous avons dorénavant acquis une conscience professionnelle et sociétale. Cette prise de conscience n'est pas seulement importante pour moi en tant qu'agriculteur, mais c'est important pour l'ensemble de la société. En collaboration avec Embrapa, l'utilisation de plantes spéciales telles que Gliricidia est à l'étude. En les utilisant, les poteaux en bois sur lesquels pousse le poivre deviennent superflus. Cela contribue à la sauvegarde des forêts. Avec l'aide d'une application, les agriculteurs enregistrent leur entreprise. Chaque agriculteur a un numéro d'identification personnelle. Les champs sont photographiés et le remplacement déterminé. Des informations sur les caractéristiques du sol et les pratiques de culture sont également répertoriées. Avec l'aide des QR codes, toutes les informations sur le poivre de Tropoc peuvent être récupérées. Avant le séchage, le poivre est nettoyé grossièrement. Les branches et les pierres sont enlevées. Après le nettoyage, le poivre est étalé sur de grandes bâches et séché au soleil pendant 3 à 5 jours. Cela protège l'environnement et empêche la contamination du poivre par des polluants tels que l'anthraquinone.
À l'aide de trieuses spéciales et d'un tri à la main, le poivre est ensuite nettoyé des feuilles et de la poussière résiduelle. Par la suite, le poivre nettoyé est envoyé aux stations de collecte locales. Là, il est réenregistré, pesé et inspecté pour garantir sa haute qualité. Le prix du marché du poivre n'est pas réglementé par la loi. Notre volonté est de toujours rémunérer nos agriculteurs au juste prix. Le poivre est livré à Tropoc depuis les stations de collecte locale. Afin de garantir notre niveau d'exigence qualité, des échantillons sont prélevés régulièrement et des tests laboratoires sont effectués. Le programme de traçabilité de Tropoc est très dense. Toutes les informations du terrain sont réunies. Elles sont importantes pour nous. En cas de problème, par exemple sur le terrain, nous avons l'ensemble des informations à portée de main. Nous savons exactement ce que le producteur utilise et ensuite nous pouvons lui dire exactement quoi faire. Enfin, le poivre testé est doté d'un QR code. Il est trié en fonction des listes de commandes, chargé et expédié au groupe Fuchs en Allemagne. Le poivre est transformé et raffiné seulement et uniquement au moment de son arrivée dans notre usine de Dyson dans la forêt de Tödberg. Notre usine, qui comprend le plus grand moulin à épices d'Europe, utilise les dernières techniques de pointe dans son domaine. Nous nous engageons pour la qualité et le goût de nos produits, de la graine à l'assiette.